ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகன்ஸ் குக்கரி இன்றைக்கி கடையில் வாங்குற மாதிரி நெய் நல்லா மணல் மணலாக ரொம்ப சூப்பராக வீட்லேயே எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நெய் செய்கிறதுக்கு நான் நானூறு கிராம் வெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் வெண்ணெய் உருகிற வரைக்கும் நம்ம அடுப்பை வந்து மீடியம்லேயோ இல்லை ஹைலேயோ வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணெய் எல்லாம் நல்லா உருகிடுச்சு இந்த டைமில் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நம்ம மீடியம்லேயோ இல்லை ஹைலேயோ வச்சுட்டோன்னா இந்த வெண்ணெயில் இருக்கிற கசடெல்லாம் கீழே படிஞ்சு அந்த கசடு வந்து கருகி வெண்ணெய் வந்து ப்ரௌன் கலராக மாறிடும் அதனால் எப்போதும் சிம்பில் வச்சுக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெண்ணெயெல்லாம் உருகி திக்காக கஞ்சி மாதிரி இருக்குது இது வந்து முறிஞ்சு எண்ணெய் மாதிரி நல்ல தண்ணி மாதிரி வரணும் அதுதான் கரெக்டான பதம் நம்ம நெய் உருக்கிறதுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக நெய்யை உருக்காமல் பாதிலையே எடுத்துட்டோன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வெளியில் வச்சோடனே அந்த நெய் வந்து ஃபங்கஸ் வந்துடும் அது கெட்டு போயிடும் அதனால் நெய்யை உருக்கும் போது நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் சப்போஸ் நீங்கள் ஓவர் குக் பண்ணிட்டாலும் வந்து அது ப்ரௌன் கலராக கரிஞ்சு போயிடும் நம்ம வந்து ஒழுங்காக காய்ச்சலேனாலும் அதில் வந்து ஃபங்கஸ் வந்துடும் அதனால் காய்ச்சும் போது கவனமாக பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணெய் கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இதை கொதிக்க ஆரம்பித்தோடனே கரண்டி வச்சு அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இல்லாட்டி அந்த மேலே உள்ள கசடெல்லாம் கீழே தங்கி அது வந்து அடிப்பிடிச்சிடும் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கசடு மேலே இருக்குது இந்த கசடெல்லாம் நல்லா கொதிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான நெய் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது கொதிக்க கொதிக்க அந்த கசடுலாம் கம்மியாகிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தெளிவாக எல்லோ கலர் நெய் தெரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த டைமில் சைடில் இருக்கிற அந்த கசடு எல்லாத்தையும் சேர்த்து விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே உள்ள கசடு எல்லாம் கீழே தங்கிடுச்சு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நுர நுறையாக வருது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் நெய் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போது நெய் நல்லா உருகி மேலே வந்து நுர நுறையாக வருது அடியில் உள்ள கசடும் பார்த்தீங்கன்னா லைட் ப்ரௌன் கலராக ஆகிடுச்சு ஸோ இதான் கரெக்டான டைம் நெய் கரெக்டாக உருகிடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வந்து கருவேப்பில்லை கிராம்பு இல்லது பிஞ்சு முருங்கைக்கீரை இதெல்லாம் இது கூட சேர்க்கலாம் நல்லா புரிஞ்சு வரும் அதை சேர்க்கறதுனால நெய்யும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாசமாக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை சேர்த்தா நல்லது சேர்க்காமையும் இருக்கலாம் நான் இன்னைக்கு எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை அவ்வளோதான் நெய் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து கசடெல்லாம் தங்கிடுச்சு மேலே வந்து நல்லா தெளிவான நெய் இருக்குது ஸோ இந்த நுரையெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு நெய் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டில்லையோ இல்லை ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாக்ஸ்லேயோ நீங்கள் வந்து இந்த நெய்யை ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இந்த வீட்டில் உருக்கிற நெய் வந்து நம்ம கடையில் வாங்குறத விட நல்ல வாசமாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நெய் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுருங்க ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மணல் மணலாக நல்ல ஒரு பார்க்கவே மஞ்சள் கலரில் கடையில் வாங்குகிற மாதிரி உங்களுக்கு நெய் சூப்பராக கிடச்சிரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சுகன்ஸ் குக்கரியாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்